ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി എസ് റാവതിന് മുമ്പേ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ആ കാലത്തിന്റെ സ്വരമാതൃമിയേക്കാൾ അതിലെ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും വളർത്തുന്നതായിരിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായിരിക്കുമ്പോൾ ശിശു ബീന മാത്യുവിനെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒക്കലോമ പ്രളയൻ പാട്ട്നേഴ്സിന് നാമത്തെ ക്ഷണിച്ചുള്ള നിന്റെ ദാനം എല്ലാമല്ല നിന്റെ ദാനം എല്ലാമല്ല നിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പ നിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം എന്റെ ക്ഷയതോ നിന്റെ ദാനം പുത്രനെ തന്നല്ലോ നിന്റെ ദാനം എന്റെ ക്ഷയതോ നിന്റെ ദാനം പുത്രനെ തന്നല്ലോ നിന്റെ ദാനം ൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം എന്റെ ക്ഷണമോ നിന്റെ ദാനം എന്റെ ക്ഷമതോ നിന്റെ ദാനം എൽ ദർശനമോ നിന്റെ ദാനം എൻ ലക്ഷ്യമതോ നിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാ നിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം എൻ പുത്രത്വമോ നിന്റെ ദാനം എൻ നീതിയതോ നിന്റെ ദാനം എൻ പുത്രത്വമോ നിന്റെ ദാനം എൻ നീതിയതോ നിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം എന്നിട്ടങ്ങളോ നിന്റെ ദാനം എന്നഷ്ടങ്ങളോ നിന്റെ ദാനം നേട്ടങ്ങളോ നിന്റെ ദാനം എന്നഷ്ടങ്ങളോ നിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം എൻ സന്തോഷമോ നിന്റെ ദാനം എൻ വേദനയോ നിന്റെ ദാനം എൻ സന്തോഷമോ നിന്റെ ദാനം എൻ വേദനയോ നിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം നേടിയതൊന്നുമില്ല എല്ലാമപ്പാനിന്റെ ദാനം എല്ലാമെല്ലാം നിന്റെ ദാനം എല്ലാമെല്ലാം നിന്റെ ദാനം എല്ലാമെല്ലാം നിന്റെ ദാനം 
സഹായിച്ചല്ലോ എല്ലാം എല്ലാം അവിടുത്തെ ദാനമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷമായാലും നമ്മുടെ സമാധാനമായാലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യമായാലും അനാരോഗ്യമായാലും നമ്മുടെ വേദനകളായാലും നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളായാലും കഷ്ടങ്ങളായാലും എല്ലാം അവിടുത്തെ ദാനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പരിഭവത്തിന്റെ അളവ് പറയും പരാതികളുടെ അളവ് പറയും നമ്മുടെ ആരാധനയുടെയും സ്തുതിയുടെയും സ്തോത്രത്തിന്റെ അളവ് കൂടും കാരണം എല്ലാം കർത്താവെങ്കിലും നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരാധിപ്പാൻ തടസ്സം ഉണ്ടാകത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർഷമായി മാറട്ടെ ഈ ഗാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ എല്ലാം അവിടുത്തെ ദാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരുമായിട്ട് മാറുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി ആലപിച്ച സുഷ്ബീന മാത്യുവിനോടുള്ള നന്ദി പ്രണ്ടാമത്തിലുള്ള ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെയും കർത്താധാരാളോട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവാചനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കാൻ പോകുകയാണ് രാത്രിയിൽ നമ്മളോട് ദൈവജനം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് നിന്നും കൃത്യദാസൻ പക്ഷെ ഷിബു മാത്യു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രഭാത വേളയിൽ നമ്മളൊപ്പം ഈ രാത്രിയിൽ ആയിരിപ്പാൻ തക്കണം കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു താന് കുവൈറ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ സുവിശേഷ വേളയിൽ താന് തന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ദൈവസ്നേഹം തന്നെ പിടിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആവേശം കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ധാരാളം ശക്തമായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് തനിക്ക് അവിടെ വിട്ടുപോരേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായി താന് അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ലൈനി വരുന്നത് താൻ അനുഭവിച്ച വേദനകളും ഒക്കെ താൻ തന്നെ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ പറയാതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്റെ വാക്കുകളെ കടമെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വാദനശ്വരന്റെ നടുവിൽ തന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി നമുക്ക് കർത്താവ് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ നമ്മുടെ നടുവിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണല്ലോ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം കേൾക്കുന്ന തന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളും ദൈവാചനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും നമ്മളെ ഒന്നും കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ ഒന്നും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായി തീരട്ടെ വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് താൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൈനിൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം നാം തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമ്മൾ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവദാസൻ ശിബു മാത്യുവിനെ ദൈവവചന ഘോഷണത്തിനായി അനുഭവ സാക്ഷ്യം പങ്കുവെക്കുവാനുമായി ഒക്കലോ മാപ്രലയൻ പാർട്ട്ണർഷൻ നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചുള്ളത് ഇന്ന് മെരികളെ ഈ സമയം രാത്രി സമയമെങ്കിലും ഞാനെ പോലെ രാവിലെ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആ സമയത്ത് ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ മധ്യേ വ്യാപരിക്കുന്ന വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം അത് നിമിഷം വരെയും അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവയുടെ ആക്കി കൃതയോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആമേൻ ഹാലലു എന്ന് നമ്മള് ലോകത്തിന്റെ ഫലഭാഗങ്ങളായിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആമേൻ സ്തോത്രം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തവും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മകൾക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത് ആമേൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ നാമം ആമേൻ സ്തോത്രം വായിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശേഷാൽ ഇന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രേയർ ലൈൻ ഒക്കലോമ പ്രേയർ ലൈൻ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുമാനിച്ചൊന്നും ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ സാജൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ബിജി അവരെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ച് മാറാകട്ടെ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ അനേക സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടിയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയും വിശേഷാൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആമേൻ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ഭാഗമാക്കാതെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായി ഞാൻ കാര്യം പറട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ശേഷാൽ ഇന്ന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എഴുതി ഫിലിപ്പിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ബലപ്പെടുന്ന കൃതയെ ഓർത്ത് സ്ത്രോത്രം നാളുകൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയായെങ്കിൽ ആമൻ
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷക്കാലം കുവൈറ്റിലായിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് പറയുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ മാസം ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ തിരിക്കുവാൻ തക്കവനിടയായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കർത്താവ് ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ വൈഫ് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞ് രണ്ട് പെൺമക്കള് രണ്ട് ആൺമക്കള് മൂത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു വിടുതലിന്റെ വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാന് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുവാനും രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കൊന്നും ഇടയായത് കലാ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അമിൻ നാല് അമിൻ നാല് വർഷക്കാലം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട അന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ തക്കൊന്നും ഇടയായി അതൊരു വലിയ സൈനായി ഒരു വലിയ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം അറിയുവാനും കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അമിൻ അങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവനുള്ളൊരു ദൈവം അമിൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് എനിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അന്ന് പോലെ കുടുംബമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബം എന്റെ ഫാദർ എന്റെ മദർ എന്റെ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കുറയിട്ടായിരുന്നു ഫാദർ നീണ്ട നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷം കുവൈറ്റിലാണ് ഇന്നും അവര് അവരെല്ലാം കുവൈറ്റിലായിരിക്കുന്ന അതേപോലെ സിസ്റ്റർ മാത്രം നാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും കുവൈറ്റിലാണ് ഫാദറോടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ബ്രദറും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലായിരിക്കും ഞാനും ബിസിനസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് സമയത്താണ് എന്റെ കർത്താവിനെ പിടിക്കുവാൻ ഇടയായത് ആ സ്നേഹം എന്നെ ചേർക്കുവാൻ തക്കൊന്നും ഇടയായത് അതിനുശേഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ സ്തോത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അറിയുവാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു അതിൽ കൂടെ എല്ലാം എന്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തി എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തില് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ആമൻ സ്തോത്രം കാണുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി മരിച്ചവർ ഇയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ആമേൻ സ്തോത്ര രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഇടയാക്കി ആമേൻ സ്തോത്ര അതൊക്കെ ഈ കണ്ട് ആമേൻ കർത്താവിന്റെ ആ ആ ആ ശക്തി ഒന്ന് അറിയുവാൻ തക്കുന്ന ഇടയായപ്പോൾ ആമിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു പടി ഇവിടെ മുന്നേറണം മുന്നേറണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോടെ ആമേൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു സഭാ ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങി ചർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കൊന്നും ഇടയായി ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കയറി ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ തക്കൊന്നും ഇടയായി എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യമല്ല ഒന്ന് രണ്ട ഇസ്ലാമിക് രാജ്യമാണ് അവിടെ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ മധ്യമായി നടന്നപ്പോൾ അനേകരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക അവിടുത്തുകാരോട് പോലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും വാർണിങ്സ് ലഭിക്കുവാൻ തക്കൊന്ന് ഇടയായി എന്നാൽ ആ മീൻ സ്വതന്ത്രം അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അത് ചെയ്യണം ചെയ്തെടുക്കണം അവർ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ആട്ട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിശ്ചയമായി ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുവാൻ തക്കൊന്ന് ഇടയായി അങ്ങനെ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായി അമി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി എനിക്കൊരു കോൾ അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ കടന്നു വരുവാൻ തക്കൊന്ന് ഇടയായി താങ്കളെ കുറിച്ചൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഇവിടെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ ഇവിടെ വരുന്നു വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു മറ്റ് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ പറഞ്ഞു രാജ്യം വിടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ രാജ്യം വിടത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ വരും എന്ന് പറയുവാൻ തക്കണം എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഈ കുവൈറ്റ് വിടേണ്ടിയ സമയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെടിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്
അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ചർച്ചകൾ ചർച്ചകളിലെല്ലാം പാസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ആക്കി അങ്ങനെ ക്രമീകരണങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി അവർ വീണ്ടും വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരും അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ തക്കവൺ ഇടിയായി ഒന്ന് ഫാദർ അവര് മദർ നാട്ടിലായിരുന്നു എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഞാൻ ബ്രദർ മറുപടിയില്ല എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്നു ചെന്ന് അവര് നേരെ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഓഫീസിന്റെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കൈ രണ്ടും പായ്ക്കിലോട്ട് വെച്ച് വിലങ്ങു വെക്കുവാൻ തക്കവൺ ഇടയായി സമയം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കമ്പ്ലൈന്റ് അത് വലുതാണ് കാരണം നീ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരായി രണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരായി മൂന്ന് മതത്തിനെതിരായി നബിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കുറ്റം എന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മേൽ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലാതെ വേറൊരു വേറൊരു നിയമത്തെയോ വേറൊരു മതത്തെയോ ഞാൻ അതിക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഇതാണ് അങ്ങനെ പറയുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കടന്നേട്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബ്രദറ് വരം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അവര് പെട്ടെന്ന് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു വ്യക്തി പുറകിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് വിളിച്ച് തിന്നി നോക്കിയപ്പോൾ അവർ എന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മുഖത്തടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഞാൻ ജന്തിനടിച്ചു നീ എന്തിനാ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അതിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കരയുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ വീണ്ടും പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തിരിച്ചു നിർത്തി എന്നെ അടിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു നീ എന്താ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാറി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഈ പ്രയാസം കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഭാരത്തോടെ ആയിരുന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായില്ല എന്നാൽ ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് വേറെ പേര് നിന്ന് ചുമതലുള്ളങ്കാൽ വരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനിടയായി അവര് അടിക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവരെ അനുഭവിച്ച ഒരു വലിയ കൈവസാനി എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും തന്റെ പൂവൽ കൊണ്ട് മറച്ച ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുവദിക്കുവാനിടയായി അവരടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരെണ്ണം പോലും എന്റെ ദൈവത്തെ കൊള്ളുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല അവ എന്നെ പുകയുന്ന ആ വിക്രമാവിന്റെ കരം കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചെറുകടിയിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണിടയായി ആമേൻ സ്വതന്ത്രം ഹൃദയല്ല ഈ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആമേനെ ശ്രീ ദിവസം അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ഇത് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനമായിരിക്കും അത് വെറുതെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുത്തില്ല ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സാധിപ്പിച്ച് അത് മടങ്ങി വരുത്തുള്ളൂ അതെ ആ വചനം ആമ എന്നെ പൊതിയുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി അവൻ അങ്ങനെ അവര് അന്ന് ഉപദ്രവിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സാധാരണ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സെല്ല് അങ്ങനെയുള്ളൊന്നും അല്ല അവിടെ ഒരു സെല്ല് ഏകദേശം എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും അവര് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കൊന്നും ഇടയാകും അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ മധ്യേ ഞാനും എന്നെ കൊണ്ട് തള്ളി അതിലേക്ക് കയറ്റി അവതിനകത്തായിരിക്കുന്നത് സാധാരണ അവിടെ ലോക്കൽ കുറ്റം ചെയ്തവരൊന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ക്രിമിനൽസിനെ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് അവിടെ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഫുൾ വെട്ടമാണ് രണ്ടു ലൈറ്റോളം അതിനകത്തുണ്ട് ഫുൾ എ സി മാക്സിമം അവർ എ സി ഇടും അതുപോലെ തണുപ്പ് തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആ മുറിയിൽ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ കുളിക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ പല്ല് തേക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളോ അറിയത്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് സമയം അറിയുവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ സമയം കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാവിലെ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ രാവിലെ ആയിരുന്നു മനസ്സിലാകും ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉച്ചയായിരുന്നു മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി അങ്ങ
പല തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞത് ആണ് ഇനി എന്താണെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവ് ആണ് സോത്രമാലയിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന എന്താണെങ്കിലും അത് കർത്താവ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ തക്ക മെടിയായി കാരണം ഒരു നമുക്കറിയാം പ്രതീക്ഷ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഡോക്ടർ എഫ് പോലും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ സാഹചര്യം ആശ്രയിക്കാൻ ഒരു അതാവസ്ഥ തന്നെ ആമ എന്നാമ എന്റെ ബ്രദറൊക്കെ ഒത്തിരി നിന്ന് ഇറക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ ഫാദറും പേരൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലായാലും അവർ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്റെ കുടുംബം വൈഫ് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവൾ അവർ വളരെ ഭാരത്തോടെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവരെ ബലപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥനയിൽ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വൈഫ് പറയുന്നു ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനം എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു വെയിൽ നിന്ന് നിസ്സഹായതയുടെ നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വചനത്തില് പ്രത്യാശയുടെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വെളിയിൽ ആയിരുന്നു നാൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ മിനിസോധം അഞ്ചാം ദിവസം അതിലേക്ക് രണ്ട് കൊയ്തി കടന്നു വരുമാൻ തക്ക ഒന്നും കൂടിയായി ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിസോധിതരും രണ്ട് അവിടെ കൊയ്തി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എതിരായിട്ട് അത് അതിന്റെ കാരണത്താൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുവാൻ തക്ക ഒന്നിടയായി അഞ്ചാം ദിവസമായിട്ട് അത് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ മറ്റേ ഒരു ചിന്തിര പുള്ളിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്ത് ആരിക്കുന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആറാം തീയതി ആറാം ദിവസം രാവിലെ ഈ വ്യക്തിയെ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരെ ആ എന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദിവസമായി അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് വൈകിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത് വേറിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇരുപത് വേറിലെ ദാഹം മുഴുവൻ വലിച്ചിളക്കിയ അവസ്ഥയിൽ കാണുവാൻ തക്കൊന്നും കൂടിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞെട്ടല് പോലെ കാരണം ഇവിടുത്തെ കാരണമായ ഒരുവന് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്റെ ദിവസം അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധ്യത എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശുശ്രൂഷത്തേക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ എടുത്തു പോകണം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രയാസം വരുവാൻ അനുവദിക്കും രണ്ട എന്റെ കുടുംബം അവരെയും കാത്തുവന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുന്നതിൽ അവരെ തീരുമാനി അമ്മ പറയുവാൻ തക്കവൺ വിടയായി അന്ന് സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വൈകുന്നേരം അമ്മയോട് അവിടെ അതിലേക്ക് വന്നവരും അവിടെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫാമിലി നാട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ തക്കവൺ വരെ അവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അനുമതിയില്ല എന്നാൽ അവർ ഈ പേഷ്യൻസുകൾ ഡയബറ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അപ്പം എന്റെ ബ്രദറ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് അവര് എന്നോട് ഇത് പറയാനിടയായി എന്റെ ഫാമിലി നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് അവര് ഇപ്പോൾ അത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുവാൻ തക്കൊന്നും കൂടിയായി എന്നാൽ ആ സമയം തന്നെ ആ കോവിഡിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കൊന്നും കൂടിയായി അതിലായിരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയോടി ചെല്ലുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല എന്നാൽ പുറത്തായിരുന്നവരൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നാൽ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് കോവിഡിന് വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആശംസിച്ച ഒരു കാര്യം അത് കർത്താവ് പൗരോസും ശീലാസും കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്നും കാരാഗ്രഹത്തെ ഇളക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും കാലയിലുയ്യ അമേസോടെ അങ്ങനെ ആ ബലത്തോടെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്നെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആമേൻ സ്തോത്രം ഹാലയിലുയ്യ അന്ന് വൈകിട്ട് ആറാം തീയതി രാത്രിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആള് ആൾക്കാർ വന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ തൊട്ടു പോയേക്കരുത് അവർ എന്താ വിഷയം അവര് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായി വഴക്കുണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ നീ ആരാ നിനക്ക് അറിയത്തില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാന്നും എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നത് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഇതെന്റെ തൊട്ടു പോയേക്കരുത് അവർ
നമുക്ക് കുലോത്തിലേക്ക് ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഈയത്തിരുന്ന് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് പാകം ജീവിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിച്ച് കൊള്ളുകയും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നമ്മള് സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്ന ലാഭം ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കർത്താവ് നീ ഇത്രത്തോളം എന്നെ കരുതിയിരിക്കുന്നു നീ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അന്ന് എടുക്കുവാൻ തക്കനിടയായി അങ്ങനെ എന്റെ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി നമ്മുടെ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് കുളിസ്ഥിരിച്ച ലേഖനത്തിൽ പൗരോസ് കുലസിൻ തടവറയിൽ നിന്നോ റോമൻ തടവറയിൽ നിന്നോ കുലസ്ഥിരിച്ച് എഴുതിയ പൗരങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അമൻ അമൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിച്ച് ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിക്കുവാൻ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുക അമ്മ നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനോട് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തിരുന്നേറ്റവരെ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലി വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദേവദാസന്മാർ ദൈവമക്കളെ ആമിൻ സ്തോത്രം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം നശിച്ചു പോകും ആമിൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ പങ്കുവരുന്ന ഒരു പാട്ട് കേട്ടി കേട്ടു ഹാലലിയ എല്ലാം എല്ലാം നിന്റെ ദാവം നേടിയതെല്ലാം നിന്റെ ദാനമാണ് ഈ ഭൂമി നമ്മൾ തന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അതുകൊണ്ട് ഈ ദാനം ആമിൻ ഹാലലിയ സ്തോത്രം അത് അതിന്റെ വലിപ്പമാര് നോക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കിട്ടി ദാനത്തിനല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദാനം തന്നത് നോക്കി മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം ആമിൻ ഈ പകൽ കാലം പിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ആ ഒരു ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഒരു എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള കേസിന്റെ വലിപ്പം നിനക്ക് അറിയത്തില്ല മകൻ നിന്ന മകന് നിന്ന കേസ് ഒരു തെളിയിച്ചാൽ നിന്റെ ഹൈബർ നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കും നിന്റെ അവരുടെ ശിഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുക രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷം നീ അകത്ത് കിടക്കും വിരാട്ട് വരും അമേ അങ്ങനെ ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ വെക്കുന്നൊരു ആയത് കാരണം അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു എന്തായാലും അവർ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാലും എന്നാൽ ഇനി വരുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടും ലേക്ക് അവനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അങ്ങനെ ആ തുല്ലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ദേശീയനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണിടയായി ആ സമയങ്ങളിൽ എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ദിവസം നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മീൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ദേശത്തോട് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആ മതത്തോടുമുള്ള ഒരു നിന്നയായിട്ടാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിനക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ആ മീൻ സ്വർഗല പ്രതീക്ഷയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന പൗരത്വം നമുക്കറിയാം കൊരുതർ രണ്ട് കൊരുതർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ വ്യക്തിമുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആസ്തിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഉപദ്രവം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പോലും വിചാരിച്ചു എന്നൊരു പദം നമുക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആവേശം മരിച്ചവരെ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇത്ര ഭയങ്കര മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുവിച്ചു വിടുവിക്കും മേലാലും വിടുവിക്കാൻ ശക്തമെന്ന വചനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ പ്രതീക്ഷകള് മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇനി എന്താ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ആ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ വചനം ക്രിസ്തു മാത്രം ദൈവമെന്നത് ശ്രമിക്കുവാൻ അവരിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് തീരത്തുമെന്ന് പറയുവാൻ തക്കൊന്നിടയായി അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നിനക്ക് ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇസ്ലാമായ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കില്ലാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ എന്റെ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു ജീവിതം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ രീതി നിങ്ങൾ പൊക്കും എന്റെ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിച്ചോളും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി ഞാൻ
കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിത അവർ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ആനന്ദം വിടുതലായി ഇന്നലെയും ആ അദ്ദേഹമെന്നെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഏഴാം തീയതി ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു അവരെ ചെരുപ്പിട് അരമുറുക്ക് ഓ വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അതിനായിരിക്കും തളവുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിക്കും അവർ പറ അവർ ചിരിച്ചു വളരെ അട്ടകസിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയാലും നീ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു പോകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവമാ ആ എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വാക്ക് മാറത്തില്ല അവൻ വാക്ക് മാറത്തില്ല അവൻ വാക്ക് മാറത്തില്ല വരണം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ വാക്ക് മാറ്റാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വാക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആ ഉറപ്പ് ദൈവം തന്നതുകൊണ്ട് ആ ഉറപ്പുകൂടെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവമാ എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി സംഭവിച്ചു അവര് ആ ദിവസം ഇങ്ങനെ കടന്നു വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ നമ്പർ മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നമ്പർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ ഞാൻ എഴുതേറ്റു പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഞാൻ മുടി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് എന്റെ മുടിയൊക്കെ സൈഡിലോട്ട് ചീരി ഒതുക്കി വെച്ചു ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേട്ടകൾ ചട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പൊതുക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് തുടച്ചു എഴുന്നേറ്റ് കമ്പ്ലിയൊക്കെ മടക്കി അതിലിങ്ങ് ഇരിക്കും സ്കിരുന്നു അപ്പൊ എഴുന്നേ കൊണ്ട് ഇരിക്കും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കർത്താവിൽ തന്നെ വിടുവിച്ചെങ്കിലോ അങ്ങനെ ആ പ്രതീക്ഷയോടെ അവിടെ ഇരുന്നു ആ അവര് അവർക്ക് അപ്പോഴും ഒരു തമാശ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയത് അമേൻ ഹാലയിലെ ആസ്ത്രോത്രം ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പേര് വന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കുന്നിടയായി പെട്ടെന്ന് കടുത്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് എന്നെ വിളിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചിലപ്പം ഇന്ന് ഉപദ്രവിക്കാനായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവര് അവര് എനിക്ക് അപ്പം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്ലസ് യു എന്ന് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ കൈ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാലൊന്നും ആ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു ഉപദ്രവിച്ചതിന് ശേഷം സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ റൂമിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു നീ കാര്യം അറിയണ്ട നിന്നെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ മെയിൻ സ്ത്രോത്രം അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യമുണ്ട് അവരല്ല എനിക്ക് മടക്കിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാനത് മേടിച്ചു എന്നെ ഒരു കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ വായി ആ മെയിൻ്റെ അത് അതിന് ക്രമീകരണമൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അവരന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മെയിൻ സ്ത്രോത്രം അവര് ആ സമയത്ത് ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അന്ന് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അതിനുശേഷം സ്ത്രോത്രം അറിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടിനെ വിടുവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ആ മെയിൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി എന്റെ ഫയല് കോർട്ടിൽ കൊണ്ട് നാല് ദിവസത്തിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധി ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിയമം നാൽ എന്റെ ഫയല് കോടതിയിൽ പോകുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അതെ ആ മെയിൻ സ്ത്രോത്രം അവിടെ വ്യാപരിച്ചു അത് ഫയല് കോർട്ടിൽ പോകുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ കോർട്ടിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ ഇനി ഇനി ആ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ തോളം വരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവരെന്നെ റിലീസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇഷ്യൂസ് വരുവാൻ ഇടയാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ഇന്നും കർത്താഫിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനും പെട്ടെന്നും ഇടയായി എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സഹായം നമ്മളിന്ന് ജീവനോടെ ആയിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ഒത്തിരി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ഭൂമിയിൽ വേർപെട്ടവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടയായില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ
ലോകപ്രകാരം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ലോകപ്രകാരം പോകും എന്നാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരെ അവരെ കുറിച്ച് പറയാതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയർത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളി ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്ന് ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന ആകെയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് നിർമ്മതരായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ വൃത്തി ആശ വെച്ചു കൊള്ളുവീൻ ആമിൻ ആമി വരുവാനുള്ള കൃപ ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല വരുവാനുള്ള കൃപയിൽ പൂർണ്ണ വൃത്തി ആശ ആമിൻ പകുതി അവിടെയും പകുതി ഇവിടെയും എന്നുള്ളതല്ല പൂർണമായി കർത്താവിൽ പ്രത്യ ആശ വെച്ചു കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽക്കാരെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും ഇടയാകട്ടെ ഫിലിപ്പിലേക്ക് ലേഖനം നാലാമത്തെ ആമിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഖനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും കൈകീർത്തിയായതൊക്കെയും കൈകുളമോ മുകൾച്ചയോ ഇതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവി അങ്ങനെ ഒരു ദൈവപരിതത് ആ മനസ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ പൗലോസൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അവൻ സകലതുമുണ്ട് പൗലോസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറയുന്നു എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു എബ്രായൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു യഹൂദനായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ പൗരത്വം ഉള്ളവനായിരുന്നു ജമാലിന്റെ പാത പെടുത്തെങ്കിലിരുന്ന് പഠിച്ചവനായിരുന്നു എന്തും ചെയ്യുവാൻ അധികാരമുള്ളവനായിരുന്നു അധികാരപത്രം കൈയിലുള്ളവനായിരുന്നു ധനവാൻ സമ്പത്തുള്ളവനായിരുന്നു എന്നാൽ ആമിൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പടി ഉയർത്തി വെച്ച ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം ചപ്പും ചവറുമാണ് ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് പൗലോസിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാബോ ഇത് ഓമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവസാന സമയങ്ങളിൽ അവൻ മരിച്ചു പോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുവാൻ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ സമയമായപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുക കൊലോസിലുള്ള സഭയോട് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തി നിൽക്കുവാൻ റെഡി ആയിരിക്കുവാൻ ഒരു ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പകരക്കാലം ലോകത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ ഉള്ളത് അന്വേഷിക്കണം ആമേ ഉയർത്തിലുള്ളത് അത് ഇന്ന് തകൽക്കാരൊന്നും മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മൈൻഡ് മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവേ സെറ്റ് ആക്കുവാൻ തക്ക വന്നത് ദൈവം ഇടയാകട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴായ ലേഖന എട്ടാമത്തെ ആയം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവർ ഉള്ളിലാക്കി അവർ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനമായി ഇരിക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലർ എഴുതണം ആമി എന്റെ ദൈവം തന്നത് എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ചെയ്ത് എടുക്കുമെന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കണം നമ്മൾ അതിനായി നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തും ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ തോമർക്ക് ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയ ഒന്നാമത്തെ വാക്യ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമായുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന
തള്ളപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം വരികയാതെന്നാൽ ഒരു നല്ല തീരുമാനം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് അത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അനേക ദൈവസം ഞാൻ ഈ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു സ്വാമിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ സ്വാമി ഞാൻ കടന്നു വരിക ഇരുപത് വർഷം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ മിനി ഭൂമിയിൽ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വളരെ എല്ലാം എന്താണ് എന്താ വട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്തത് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അത്ഭുതമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ അവരോട് ദൈവവചനം പറയുവാൻ അവരെ ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ അനേകർ നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആലേ ലുയ ഇതിലും എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ ഭൂമി ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ തരാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷത്തിന് പരിധികളുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആ മീൻ സ്വതമാലയിലിയ ഒരു ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സന്തോഷം അത് കർത്താവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ആ മീൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആ മീൻ ഇതെല്ലാം അംശമായത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗമായ ഒരു ആ മീൻ ഓർത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചപ്പൊന്നും ചവറൊന്നും ആ വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയാ നന്മയും പൂർണ്ണതയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയും ഉള്ളത് ഈ വിധം ആമി തിന്നതും തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവി അതിലേക്ക് ഇന്ന് പകരക്കാലം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാകട്ടെ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുക ഒന്ന് യോഹൻ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാ പിതാവിൽ നിന്നല്ല അപ്പൊ കൺമോ ഒന്നും ജഡമോഹമുണ്ട് കൺമോഹമുണ്ട് ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം നാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരപ്പെടുന്നവരല്ല എന്നാൽ വചനം പറഞ്ഞ നാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് നാളെ എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം പറയട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ ഇല്ല ദൈവ ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രതാപം ഇനി ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്ന് അല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ആകും ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു നാളെ ലൂയ മാമേ പോലും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വൃതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലിവ് ദയ താഴ്മ സൗമ്യത ദീർഘശമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം കൂർക്കുകയും ഒരുവനോട് ഒരുവൻ വരെ കൊണ്ടായ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യും എല്ലാ ചിന്തയും സമ്പൂർണതയുടെ ബന്ധമായ സ്നേഹം ധരിച്ചു കൊള്ളുകയും കൃത്യുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുമാറാകട്ടെ ആമിൻ അതിനാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഏകശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായി ഇരിക്കുകയും താഴ്ച വായിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയഗ്രഹങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടി ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ ആമേ ഹാലേലൂയ സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ആമേ സ്ത്രോത്രം ഹാലേലൂയ ഈ ഈ മനോഹരമായ പകൽ കാലം ആമേ സ്ത്രോത്രം ഹാലേലൂയ സെറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് ആമീൻ ഹാലേലൂയ സ്ത്രോത്രം ഒന്ന് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ മീൻ സ്ത്രോത്രമാലയിലെ മുന്നോട്ടിനുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാകട്ടെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അനേക ദൈവദാർത്ഥന്മാർ ഇന്നും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കേരളത്തെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ മീൻ ആലി ആ മീൻ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അധിക പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസമല്ലാതെ വേറൊരു പ്രയാസങ്ങളുമില്ല എന്നാൽ ഹാലേലിയ ഈ ബൈബിളുമായി ഇറങ്ങിയാൽ ആ
ഇരുവരെയും എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാ ദൈവ മക്കളെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ച് മാറാകട്ടെ എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ശക്തമായി എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഓർത്ത് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ആമി കർത്താവിന് വേണ്ടി എരിവോടെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആമി ഇടയാക്കി ഞാൻ അനേകരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ അനേകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാകട്ടെ ആമി എല്ലാ നന്മകളാലും ഇന്ന് നിറയ്ക്ക് മാറാകട്ടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പുതുവർഷം എല്ലാ നന്മകളാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ എന്നാൽ അതിലുപരിയായി ആമിൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിൽക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഈ പ്രഭാത വേളയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ മറ്റത്തിൽ തന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി താൻ സഹിച്ച ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്ന വിഷമതകളും കർത്താവ് വിളിച്ച വിടുതലിനെ കുറിച്ചും കർത്താവ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവൻ ദാസിനെ ബലപ